மனிதன் விலங்கு நிலையிலிருந்து உயர்ந்து தெய்வ நிலையை எட்ட முதலில் தன்னை அறிய முற்பட வேண்டும் தன்னுடைய உணர்வாற்றலை வளர்த்து படிப்படியாக முன்னேறி இந்த சாதனையில் அவன் வெற்றி பெற வேண்டும் உணர்வு முன்னேற்ற பாதையில் இவ்வாறு ஒரு நிலையில் இருந்து அடுத்த கட்ட உயர்ந்த நிலையை எட்டும்போது முந்தைய நிலையை முற்றிலும் புறக்கணிக்க கூடாது அதாவது இப்போ ஹியூமன் கான்சியஸ்ல இருந்து நம்ம டிவைன் கான்சியஸுக்கு உயரும் போது முந்தைய நிலையை முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உடல் சார்ந்த உணர்வு நிலையிலிருந்து அதைவிட உயர்ந்த மனோமய நிலைக்கு நாம் முன்னேறியதும் உடல் சார்ந்த நிலையை தாழ்வாக மதிப்பிடவோ உதறி தள்ளவோ கூடாது இறைவனின் விருப்பம் அதுவல்ல இதைத்தான் திருமுல பகவான் உள்ளம் பெருங்கோவில் ஊனுடம்பே ஆலயம் என்று கூறினார் இதைத்தான் பகவானும் இங்கு சொல்கிறார் மனம் கோவிலாக மாறும் நிலையை நாம் எட்டும்போது உடலை வருத்தாமல் புறக்கணிக்காமல் உடம்பை ஆலயமாக மதித்து போற்ற வேண்டும் எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையை எட்டினாலும் அடிப்படை நிலையை புறக்கணிக்காமல் இருக்க பழக வேண்டும் நாம் எட்டிய உயர்ந்த நிலையின் உதவியோடு இந்த தாழ்ந்த அடிப்படை நிலையையும் டிரான்ஸ்பார்ம் செய்யணும் இவ்வாறு பண்பு மாற்றம் செய்வதுதான் முன்னேற்றத்திற்கான வழியாகும் இதுதான் உண்மையான தெய்வீகம் அதாவது நம்ம இப்போ ஒரு ஹையர் ஸ்பிரிச்சுவல் நிலையை எட்டிய பிறகும் அந்த உயர்ந்த நிலை கொண்டு நம்முடைய உடலின் ஒவ்வொரு திசுவையும் நாம் மாற்ற செய்யணும் அதை விட்டுட்டு உடம்ப புறக்கணிக்க கூடாது உடலிலும் அந்த தெய்வீக மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வர வேண்டும் பிரம்மங்கிறது பரிபூர்ணமானது அது தனக்குள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது இந்த ஒருங்கிணைந்த பிரம்மத்தின் தன்மை நமக்குள்ள வெளிப்படணும்னா நாமும் எதையும் ஒதுக்காமல் ஒருங்கிணைத்து பரிபூர்ணமாக திகழ வேண்டும் ஆன்மீகவாதிகள் உலகே மாயம் வாழ்வே மாயம் என்று உலகையும் உலக வாழ்க்கையையும் வெறுக்கும்படி எடுத்துரைத்தார்கள் அவர்கள் வலியுறுத்தும் இந்த கருத்துக்கு பூரண யோகம் சரியான விளக்கம் அளித்து இந்த பயத்தை மாற்றி புதிய ஒருங்கிணைந்த பாதையை இனம் காட்டுகிறது வாழ்க்கை என்பது மூன்று தனிப்பட்ட அம்சங்களினால் பின்னப்பட்ட கலவையாக இருக்கு இதனாலதான் இங்க சிக்கல் ஏற்படுகிறது தனி மனித உணர்வு பிரபஞ்சமளாவிய உணர்வு அனைத்தையும் கடந்து நிற்கும் இறைப்பேர் உணர்வு இவை மூன்றையும் தனித்தனி அம்சங்களாக காண்பதனாலதான் உலக வாழ்க்கை மாய தோற்றமாக தெரிகிறது நம்ம இது ஏற்கனவே சாவித்திரியில பார்த்திருக்கோம் இண்டிவிஜுவல் யூனிவர்சல் டிரான்சென்ட் இந்த மூன்றையும் நம்ம தனித்தனியா பாக்குறோம் ஆக்சுவலா இந்த மூன்றையும் ஒருங்கிணைத்து பார்க்கும் போது வாழ்க்கை சிக்கல் நிறைந்ததாக இருக்காது உலக வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளில மனிதன் தன்னை பிரபஞ்சத்தில் வாழ்கின்ற தனி வேறான அம்சமாகவும் இறைவனில் இருந்து வேறுபட்ட அம்சமாகவும் காண்கிறான் பிரபஞ்சத்தில இருந்தோ இறைமையில் இருந்தோ தன்னை தனியாக பிரித்து அறிவதனால்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பெருமைகளை இழந்து அவன் சிறுமைக்கு ஆளாக நேரிடுகிறது மனிதன் இந்த உலகத்தையும் வாழ்வையும் மாயம் என்று ஒதுக்கி தப்பி மோட்சமடைவது பிரம்மத்துடன் ஒன்றுபடுவது என்பதையே வாழ்க்கையின் லட்சியமாக கருதுகிறான் பூரண யோகம் இந்த கருத்துக்கு மாறுபட்டு ஒரு புதிய பாதையை சுட்டி காட்டுகிறது அடுத்த உயர்நிலையை எட்ட ஆரம்ப உணர்வு நிலையை துறக்க வேண்டியதில்லை என்ற கருத்து இங்கு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது எவ்வாறு மனம் சார்ந்த உணர்வு நிலையிலிருந்து உயர்நிலையை எட்ட உடல் சார்ந்த உணர்வு நிலையை துறக்க வேண்டியதில்லையோ அதே மாதிரி இறை நிலையை அடைவதற்கு அன்றாட வாழ்வு நிலைகளை துறக்கவோ கைவிடவோ வேண்டியதில்லை அனைத்தையும் கடந்து நிற்கும் பிரம்மம் உலகை புறக்கணிக்காமல் உலகோடு நீக்கமர நிறைந்துள்ளது அதுபோன்று பிரபஞ்சமும் மனிதனை ஒதுக்காமல் தன்னோடு இணைத்து அணைத்து அவன் வாழ உதவி செய்கிறது அப்படி இருக்க மனிதன் மட்டும் பிரம்மத்தில் இருந்தும் இறைவனில் இருந்தும் எப்படி பிரிந்தவனாக இருக்க முடியும் என்று கேட்கிறார் பகவான் இப்ப நம்ம வந்து அப்படியே இந்த உலகத்தை ஒதுக்கி மோட்சம் அடையிறதான் இலக்குன்னு மனிதன் நினைக்கிறான் அப்படி இல்ல பிரம்மமே உலகத்தோட சேர்ந்திருக்க நீ ஏன் உலக வாழ்க்கைய வெறுத்து ஒதுக்கணும்னு நினைக்கிற இதற்காக நீ அன்றாட வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளை கைவிட வேண்டியதில்லை என்கிறார் அடுத்ததாக இங்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த பகவான் சொல்கிறார் த இண்டிவிஜுவல் இஸ் அண்டர் ஆஃப் த ஹோல் யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் த யூனிவர்ஸ் இஸ் அ ஃபார்ம் அண்ட் டெபினிஷன் விச் இஸ் ஆக்குபைடு பை த என்டையர் இம்மனன்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம்லெஸ் அண்ட் இன்டிஃபைனபிள் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவன் தனி மனிதன் உலகளாவிய உணர்வின் மையமாக உள்ளான் அந்த சென்டர் ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த யூனிவர்சல் கான்சியஸனுடைய சென்டரா இருக்கான் பிரபஞ்சம் பிரம்மத்தின் உருவமாக வரையறையாக விளங்குகிறது ஆதலால் மனிதனை பிரபஞ்சத்தில் இருந்தும் 
பிரபஞ்சத்தை தெய்வீகத்தில் இருந்தும் பிரித்து தனித்தனி வேறுபட்ட அம்சங்களாக காண்பது இயற்கைக்கு மாறானது நம்ம தான் ஒவ்வொருத்தரும் பிரபஞ்சத்தை யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னோட சென்டரா இருக்கும் அப்படி இருக்கப்ப நம்மளை எப்படி தனியா பிரிச்சு நம்ம அறிய முடியும் இப்ப பிரம்மம்னா இறைவனா ஐயோ அதெல்லாம் எனக்கு அந்த சப்ஜெக்டே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு மனித நம்ம இருக்கும் அப்படி இல்ல நம்ம எப்படி அதுல இருந்து நம்ம பிரித்து பார்க்க முடியும் என்று கேட்கிறார் பிரபஞ்சத்துடனோ பிரம்மத்துடனோ தன் உணர்வை ஐக்கியப்படுத்துவதால் ஒருவன் தன்னுடைய முக்கியத்துவத்தை இழப்பதில்லை அப்படியே டிவைன்னே போயிட்டா நமக்கு வாழ்க்கையில நம்முடைய முக்கியத்துவத்தை இம்பார்ட்டன்ஸை இழந்துருவோமோ அப்படின்னு மனிதனுக்கு அந்த பயம் வருகிறது அவ்வாறு இல்லை தனி மனிதன் இறை உணர்வை நாளும் தனக்குள்ள வளர்த்து பிரம்மத்தோடு தன்னை ஒன்றிணைத்துக் கொள்வதன் காரணமாக அவன் மேலும் மேலும் ஒளியூட்டப்படுகிறான் அவன் வாழ்வு தெய்வீக புத்தொழி பற்று நாளும் மலர்கிறது அதனால அவனது மதிப்பும் முக்கியத்துவமும் அதிகமாகுமே தவிர குறைவதில்லை பிரபஞ்ச வாழ்வின் முக்கிய பணியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு அவனுக்கு கிடைக்கிறது இப்போ கர்மயோகி ஐயா எழுதியிருப்பாங்க உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வந்துவிடும் உத்தரவு ஒலிபரப்பிய சட்டமாகும் அப்படின்லாம் இது எப்ப வரும்னா ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தனக்குள் தன்னை பிரம்மத்தோடும் அதாவது இறைவனோடும் உலகத்தோடும் இணைத்து ஒருங்கிணைந்த நிலையில் தன்னை நோக்கும் போது அவனுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் தான் வருமோ தவிர அவனுக்கு மதிப்பை அவன் இழப்பதில்லை அதிகமாக அவனுடைய மதிப்பு உலக வாழ்க்கையின் முக்கிய பணியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு இப்ப நம்ம எல்லாரும் உலகத்துக்காக பிரே பண்றோம் அப்ப உலகத்தோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவா நம்ம வரோம் நமக்கும் ஒரு முக்கிய பங்கு இங்க கிடைக்குது ஆக உள்ளொழி பெற்று அறியாமை தலைகளில் இருந்து விடுதலை பெற்ற ஒருவன் மனித வாழ்வை இந்த உலக வாழ்க்கையை துறந்து மோட்சம் பெற்று பிரம்மத்தோடு ஐக்கியமாயிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையே இங்க பகவான் வந்து விந்தையாக இருக்கிறது என்று கூறுகிறார் தனி மனித விடுதலை என்பதே அர்த்தமற்ற ஒன்று தனி மனித விடுதலையால் லாபம் அடைய போவது பயன்பெற போவது யார் இறைவனோ பிரபஞ்சமோ கிடையாது ஏனெனில் இறைவன் எப்பவுமே சுதந்திரமானவர் சலனமற்றவர் அமைதியானவர் பரிசுத்தமானவர் அதனால ஒரு தனி மனிதன் விடுதலை பெறுவதனால இறைவனுக்கு எந்த லாபமும் கிடையாது சரி பிரபஞ்சத்துக்கு லாபமான பிரபஞ்சம் எப்போதும் சிறைப்பட்டு இருக்கிறது ஒரு மனிதன் பெறும் ஆன்ம விடுதலையால் பிரபஞ்சம் மொத்தமாக விடுபட்டு விடப் போவதில்லை அப்படி இருக்கும் போது தனி மனிதன் தப்பி செல்வதனால் ஒரு தனி மனிதன் முக்தி அடைவதனால் என்ன லாபம் இருக்க முடியும் என்று பகவான் இங்க கேட்கிறார் இங்க வந்து For this is the last word of the knowledge. There is none bound, none freed, none seeking to be free. என்று குறிப்பிடுகிறார் ஞானத்தின் முடிவான வார்த்தை எது யாது எனில் யாரும் கட்டுப்பட்டவர் இல்லை நன் பவுண்ட் யாருமே இங்க நம்ம எந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இல்ல நம்ம வந்து இறைநிலை அடையலாம் பெரிய நிலையெல்லாம் அடையலாம் நமக்குள்ள நமக்கே அந்த சுதந்திரம் இருக்கு யாரும் கட்டுப்பட்டவர் இல்லை யாரும் சுதந்திரமானவரும் இல்லை ஆனா நம்ம வந்து இதுல இருந்து வெளியே வந்து சுதந்திரமா இருக்க விரும்பல அறியாமைக்குள்ளதான் இருக்கும் ஆனால் சுதந்திரத்தை தேடுபவரும் இல்லை அங்க வந்து முடிவான வார்த்தை என்று சொல்லி இத கொடுக்கிறாரு இந்த வார்த்தைக்கு மிக பெரிய ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலாம் பட் இங்கு ஒரு சுருக்கமான விளக்கம் தான் நம்ம சொல்றோம் யாரும் கட்டுப்பட்டவர் இல்லை யாரும் சுதந்திரமானவர் இல்லை சுதந்திரத்தை தேடுபவரும் இல்லை அப்படின்னா ஏனெனில் அந்த பரிபூரண இறைமையானது அது பூரண சுதந்திரம் பெற்றது ஆனா அந்த சுதந்திரத்துக்கு கூட அது கட்டுப்பட்டதில்லை கட்டுப்பட்டது போன்று தெரியலாம் பட் உண்மையில் அந்த இறைமை எதற்கும் கட்டுப்பட்டதில்லை நாமும் அதுவானால் அதாவது நாமும் அந்த இறைமயமானால் நாமும் இத்தகையவர்களாக ஆக முடியும் ஒரே குழப்பமா இருக்க என்னது இது கட்டுப்பட்டவரும் இல்ல சுதந்திரமானவரும் இல்ல சுதந்திரத்தை தேட வேண்டியது இல்ல அப்படின்னா ஒரே குழப்பமா இருக்க அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க பகவான் சொல்றாரு வி ஹவ் டு எஸ்கேப் பை அ கன்ஃபியூஷன் அவுட் ஆஃப் அ கன்ஃபியூஷன் குழப்பத்தின் துணை கொண்டு குழப்பத்தில் இருந்து வெளிவர வேண்டும் தனி மனித ஆன்மா தனது அகந்தை முடிச்சை துண்டிக்க இன்னொரு சிறப்பானதொரு அகந்தையை மேற்கொள்கிறது தனி மனித விடுதலை வேணும்னு நினைக்கிறது எதுக்கு இந்த அகந்தையில இருந்து விடுபடணும் இந்த விடுதலை வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தனக்கு மட்டும் விடுதலை வேணும்னு நினைக்கும் போது அது இன்னும் ஒரு சிறப்பான அகந்தை தான் அவர் சொல்றாரு தன்னுடைய விடுதலை மீது அதீத பற்று வைப்பது என்பது இன்னும் ஒரு சிறப்பான அகந்தை தன்னுடைய விடுதலையின் மீது அதீத பற்று வைத்து தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு மோட்சத்தை நாடுகிறது என்பது ஒரு தனி மனிதனுடைய அகந்தை மேலும் சிறைப்பான அகந்தையாக மாறுவதற்கு சமம் மற்றவர்கள் யாவரும் சிறைப்பட்டு இருக்கும் போது நம்முடைய விடுதலையில மட்டும் நம்ம அக்கறை செலுத்துவது அப்படிங்கிறது 
உலகம் முழுவதும் இருளில் அறியாமையில் இருக்க ஒருவன் மட்டும் விடுதலை பெற்று மோட்சம் பெறுவதனால் உலகத்துக்கோ இறைவனுக்கோ எந்த லாபமும் இல்லை இது ஒரு அகந்தை தான் ஒரு அகந்தையில இருந்து விடுபட்டு இன்னொரு அகந்தைக்கு நம்ம மாறுறோம் சோ இந்த அகந்தையும் தற்காலிகமானது தான் இதனை மீண்டும் ஒரு வழியும் இங்கு உள்ளது பரமாத்மா ஜீவாத்மாவில் தன்னை வெளிப்படுத்த ஜீவாத்மா ஒரு கருவியாக அமைய வேண்டும் இதைதான் அடிக்கடி மதரும் பகவானும் சொல்றது வி சுட் பி அ பர்ஃபெக்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஜீவாத்மா வந்து பரமாத்மாவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கருவியாக மாற வேண்டும் வி கேன் அட்டைன் த ஹையஸ்ட் சிகரத்தை நம்ம அடைய முடியும் அதற்காக எதையும் இழக்கவோ அழிக்கவோ வேண்டியதில்லை அடிப்படையை மறந்துட்டு உயர சென்று பயன் கிடையாது அதனால தாழ்ந்த அம்சத்தை திருவுருமாற்ற வேண்டும் பிரம்மத்தை போன்று நாமும் பூரணமாக இருக்க வேண்டும் பிரம்மமும் உலகமும் நமக்கு எதிரானவை அவற்றை இணைக்க முடியாது என்ற கருத்தை கைவிட வேண்டும் பிரம்மத்தின் பலவான தன்மையையும் ஒன்றேயான தன்மையையும் ஏற்றுக்கொண்டால்தான் ஆன்மாவிற்கும் உலகத்திற்கும் இடையே உள்ள முரண்பாட்டை நீக்க முடியும் தனி மனிதனுடைய ஆன்மா விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதே இறைவனின் நோக்கமாகும் அவ்வாறு விடுதலை பெறும் தனி மனித ஆன்மா ஒரு கருவியாக இருந்து செயல்படுகிறது அதனால் தலைகள் நீக்கப்பட்டு ஒளியூட்டப்பட்ட பின்னரும் அந்த ஆன்மா தன்னுடைய முக்கியத்துவத்தை இழப்பதில்லை த டிவைன் சோல் ரீப்ரடியூசஸ் இட் செல்ஃப் இன் சிமிலர் லிபரேட்டட் சோல்ஸ் அஸ் த அனிமல் ரீப்ரடியூசஸ் இட் செல்ஃப் இன் சிமிலர் பாடிஸ் தெய்வீக பூரணம் பெற்ற ஆன்மாவானது விலங்குகள் இனப்பெருக்கம் செய்வது போன்று தன் உணர்வளவில் விரிந்து தன்னை போன்ற தெய்வீக உணர்வு பெற்ற ஆன்மாக்களை தன்னை சுற்றிலும் பெருக செய்கிறது ஒரு ஆன்மா உணர்வு பெற்றவுடன் அது தன் தன்னை சுற்றிலும் அது போன்ற ஆன்மாக்களை உருவாக்குகிறது ஒரு ஆன்மா விடுதலை அடைந்தாலும் அதன் மூலம் அநேக ஆன்மாக்கள் மானுட நிலையில் இருந்து உயர்ந்து தெய்வீக பேருணர்வு பெற்று திருவொருமாற்றம் அடைகிறார்கள் விடுதலை பெற்ற ஆன்மா ஒரு வலிமையான ஆன்மீக இயக்கத்தை தனக்குள் தோற்றுவித்து தன்னை சுற்றிலும் ஆன்மீக அலை அதிர்வுகளை விரிவான நிலையில் பரவ செய்கிறது விடுதலை பெற்ற பின்னரும் அவனது தனித்தன்மை ஆனால் தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது அதன் பின்னரும் அவனது சொந்த பெயரை நிலைத்து நிற்கிறது என்று கூறுகிறார் உதாரணத்துக்கு இப்போ பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ரமண மகரிஷி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சுவாமி விவேகானந்தர் இன்னும் எத்தனையோ கிரேட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க எல்லாருமே இறைநிலையோடு ஒன்றிணைந்தவர்கள் ஆனாலும் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் அவர்களது தனிப்பட்ட திருநாமத்தில் தான் அறியப்படுகிறார்கள் அதைத்தான் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகிறார் அவர்களுடைய தனித்தன்மை தொடர்கிறது உள்முக விடுதலை பெற்ற அவர்கள் தங்கள் புற வாழ்வின் அன்றாட நடவடிக்கைகளை கைவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவர் ஒரு தனி மனித ஆன்மா விடுதலை பெறும்போது அது ஒரு தெய்வீக மையமாக மாறி தன்னை சுற்றிலும் அந்த அலை எதிர்வுகளை பரப்புகிறது அதற்காக அது அன்றாட நடவடிக்கைகளை கைவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவற்றை செய்தாலும் அவை அவனை கட்டுப்படுத்துவதும் இல்லை நீங்க அன்றாட வாழ்க்கையில அவங்க உலக வாழ்க்கையில இருப்பாங்க ஆனா உலக வாழ்க்கை அவர்களை கட்டுப்படுத்தாது டு பி பர்ஃபெக்ட் அஸ் ஹி இஸ் பர்ஃபெக்ட் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் இஸ் இன்டெகிரல் அட்டைன்மெண்ட் பூரணம் பெறுவது என்பது பரிபூரணனை போன்ற நாமும் முழுமை அடைவதாகும் அந்த அளவுக்கு இறைவனை மாதிரி நாமும் முழுமை அடைய வேண்டும் எதையும் ஒதுக்காமல் எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு முழுமை நிலையை அடைய வேண்டும் நான் எனும் முனைப்பு மேலோங்கி நிற்கும் நம்முடைய உலக வாழ்க்கையின் அகந்தை பிடியில் இருந்து நாம் வெளியே வர மரணம் வேதனைக்கு உட்பட்ட இந்த வாழ்வில் இருந்து வெளியில் வர பலவான தன்மையில் இருக்கும் அதை அநேகமாக விரிந்திருக்கும் இறைவனை உணர்ந்து அவன் அந்த அநேகத்துக்குள்ளும் ஏகனை தரிசிக்கும் அந்த உயர்ந்த உணர்வு நிலையை எட்ட வேண்டும் அப்ப வந்து வி கன் என்ஜாய் இன்டெகிரலி த இமார்டாலிட்டி அண்ட் த பிடிடியூட் என்கிறார் நாம் அமரத்துவத்தையும் நித்தியத்தன்மையையும் பேரின்பத்தையும் பெற்று மகிழும் வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது பை அட்டைனிங் டு த அன்பான் பியாண்ட் பிகமிங் வி ஆர் லிபரேட்டட் ஃப்ரம் திஸ் லோயர் பர்த் அண்ட் டெத் என்று குறியீடு குறிப்பிடுகிறார் பகவான் இங்கு பிறவா நிலையில் உள்ள சிருஷ்டியில் தோன்றியவற்றுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ள அந்த இறைமையை நாம் அடைவதனால் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற நியதிக்கு உட்பட்டும் இந்த உட்பட்டு வாழும் இந்த நிலையில் இருந்து விடுபட்டு உயர்ந்த நிலையை நாம் அடைய முடியும் உலகின் எல்லா அம்சங்களிலும் சிருஷ்டியின் எல்லா அம்சங்களிலும் இறைமையை தரிசிப்பதன் மூலமாக நாம் மரணத்துக்குட்பட்ட நமது வாழ்வை நித்தியமான பேரின்ப வாழ்வாக மாற்ற முடியும் 
we can become luminous centers of its conscious self expression in humanity endu kuripidigirar ulagathin oli porundhiya irai unarvu serindha maiyangalaga nam maara mudiyum ipodu vaalvu amara vaalvaga deiviga vaalvaga nithyamana vaalvaga maranam illa peru vaalvaga malargirathu iduve ovvoru thani manivanukkul iraivan vagathulla vidhi தனி மனிதனுக்கான விதி என்னவென்றால் அவன் தெய்வீக மையமாக மாறுவது இந்த உலகில் ஒரு லூமினஸ் சென்டராக ஒவ்வொருத்தரும் மாற முடியும் ஒவ்வொருத்தரும் தன்னை சுற்றிலும் ஒரு தெய்வீக அமைப்பை உருவாக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு மாறுவதுதான் இறைவன் மனிதனுக்கு வகுத்துள்ள விதி என்று கூறுகிறார் இந்த பகுதியின் முக்கியமான அம்சங்கள் என்னன்னா பிரம்மம் எங்கும் நீக்கமர நிறைந்துள்ளது ஏகமாக இருக்கும் அந்த பிரம்மன் தான் அநேகமாக விரிந்திருக்கிறது ஆக இறைமையை நம்ம இந்த ஏகனாகவும் அநேகமாகவும் தரிசிக்க கூடிய ஒரு பக்குவத்தை நமக்குள்ள கொண்டு வரணும் டு ஃபுல்ஃபில் காட் இன் லைஃப் இஸ் மேன்ஸ் மேன் குட் வாழ்க்கையில இறைமையை முற்றிலுமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்துவதுதான் மனிதனுடைய லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் விலங்கின் தன்மையில் இருந்து உயர்ந்து தெய்வீக நிலையை எட்டுவதுதான் மனிதனுடைய இலக்கு அவ்வாறு எட்டுவதற்கு உலக வாழ்க்கையை துறக்க வேண்டியதில்ல தாழ்ந்த நிலைகள் யாவற்றையும் டிரான்ஸ்பார்ம் பண்ணணும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் ஒளி பொருந்திய மையமாக மாற முடியும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் இறை உணர்வை பிரதிபலிக்க கூடிய ஒரு தெய்வீக மையமாக ஒளி பொருந்திய மையமாக மாறுவதுதான் தனி மனிதனுக்கு இறைவன் வகுத்துள்ள நியதி என்று இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகிறார் நம்ம வந்து இதை ஏற்கனவே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நமக்குள்ளே அந்த தெய்வீக மையத்தை உணர்வது என்று இத வந்து தொடர்ந்து நம்முடைய பயிற்சியை மேற்கொண்டு எல்லாவற்றிலும் இறைமையை தரிசிக்க கூடிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்பை நமக்குள்ள கொண்டு வர்றதற்கு இந்த லைப்ரவே நம்ம கருத்துக்களை கேட்பது நமக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் கேட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பார்ம் பண்ணுவோம் இறை அருளை பெறுவோம் நன்றி வணக்கம்